不好，是要反噬。看来全操心下手不住了。叶神医，夫人这次得了什么病？我看看能用西医能帮上忙吗？是贺家的遗传病，具体病因到现在还查不明白。我看看能不能用西医设备扫描一下，或许能帮上一些忙。叫姥姥，怎么样？查不是什么病了。这病在西医上也没有记载，但从仪器上可以看出，夫人的各个器官都在逐渐衰竭。照这个速度下去，夫人可能活不过一个星期。什么？怎么会这么快？天叔，对，天叔。包治百病，起死回生。看来陈长吉希望于他了。华佗的三大神器我已经有其二，可这药师据说已经失传已久，上门找去了。已久，上门找去了。叶神医说的可是当年神医华佗留下的神物——千年药石。张医生，你知道他在哪？我听说两天后云顶天机酒店拍卖会上。会出现此物，也不知道是真是假。好，不管真假，我都要试一试。这是能救双双最后的希望。在云顶天际酒店的拍卖会，必须要有邀请函才能进入。这邀请函也只有发给有头有脸的人物，你想去也没有资格呀。像南城首富丁家，有资格。首富丁家，他们也去，当然有邀请函了。好，我知道。我得去云顶了，我老婆得交给您照顾，请您务必让她活着等我回来。你放心吧。首长，楼下来了一江湖医生，非说见你，王兰度。怎么办？什么人呢？他说他要什么叶一凡，叶山叶，那是贵客呀。老头，让我进去，我要见你个钉子。你这人怎么回事？说了不让进了，你再这样，我动手了啊！九阴关天，我必须要见面钉子。怎么，你这人不听使唤是不？你干嘛呢？啊！叶先生可是我丁家的贵客，惹恼了贵客，小心我让你滚蛋！对，对不起，叶先生，何事劳您亲自前来啊？情况紧急，我老婆现在病危，急需要千年药石救命。可这药石现在在云顶天星的拍卖会，不知你有没有天星酒店拍卖会的邀请函？昨天下午刚送的，您就拿去用吧。多谢，董事长。这邀请函是实名认证的，只有您自己才能使用啊。这就算给了叶神医，恐怕他也进不去、啊。这么麻烦啊？你这样，来，林先生，这是何物？这是我的个人专属黑卡，您拿着进去表明身份就行了。里面呢有一个亿的额度，您就留作拍卖之用。一亿？不行不行。这这太贵重了，我不能要。您太客气了，您可是我们丁家的大恩人，您就拿着吧。有什么事您就招呼我啊。多谢丁先生。哎，那什么，你赶紧给叶先生派辆车，即刻前往云顶。是，董事长。即刻前往云顶。是，董事长。老婆，等着我，我一定会把钥匙拿回来的。您听说没有？今天有华佗的千年玉石做拍卖，那可是难得一见的。当然，你没听说张万两家云顶的顶级财阀都来了吗？都是奔着钥匙来的。居然还有两家财阀要跟我抢这钥匙，不行！就算是倾家荡产，我也一定要拿下。欢迎各位老板来到我们天酒店的拍卖会，我宣布拍卖会正式开始。首先，我们第一件拍品是千年灵芝，起拍价三百万，三百五十万，三百八十万，五百万。好，王先生出价五百万。我们这出什么？看来
来，我们是没戏了。看来我们是没戏了。五百万第一次，一个灵芝居然能拍五百万，五百万第二次，他们根本没有这些钱。五百万，八百万，八百万，张先生出价八百万。看这灵芝的成色最多的。居然拍出八百万！张先生，大家，张总，上去！张总为何以上百多万花的金价拍电视？这个就是够了吧？这是在向王总展示自己的实力，给王总一个下马威，告诉他这钥匙他今天一定能拿下。希望有好的戏要看。可恶！这么大手笔只为了漏财。那这钥匙我真的拍不到了。下一天开庭，喂，我们就村子千年钥匙来了，你们什么时候上？对呀、啊，钥匙没有，我们就走了。这肯定是有的，老板们稍安勿躁，老板们稍安勿躁。各位老板安静一下，容我说几句。我知道各位老板跟着我们的重头戏，要十二年，但是此等宝贵的东西直接拿出来拍卖，有点太没意思。所以我们的老板刚刚制定了一个新的拍卖规则。好，快说快说。此次我们天宁酒店的压轴拍卖物品分别是野三生画图钥匙。以千年雪开碎，我们将通过盲盒的方式对这三件藏品进行拍卖。三件藏品都在其中，具体拍到哪个，就看老板的运气。糟了，这三件盲盒里面又不知道哪个是钥匙，岂不是三个都要拍？搞这么多花里胡哨干嘛？哼<笑>，我倒觉得挺有意思。以防你的老狐狸看到钥匙就压下家底儿啊！<笑>等着瞧吧，钥匙肯定是我的。拍卖开始，第一个盲盒起拍价两百万、五百万、一千万、一千五百万、一千五百万。嗯、既然你那么想要，第一个拍品就让给你了。哼。一千五百万，王老板加到了一千五百万，还有人要继续加价的，没有的话，三千万，这这是南城的丁先生，哪里来臭小子，敢跟我抢东西、啊？价高者，难道不是这个道理吗？三千万第一次，三千万第二次，三千万第三次，恭喜丁先生，现在可以把我拍到的东西给我吗？不好意思，丁先生。我们盲盒拍卖的规定是必须三件藏品全部拍完之后才能揭晓。现在您拍到的藏品只能保密。哪有这样的道理？不好意思，丁先生，这就是我们天星酒店拍卖的规定。您要是现在就把藏品拿走的话，那剩下两件藏品您就不能参与拍卖。你们是不合理。现在就要得到我拍下的东西，要不让我恢复钱吗？如果您拒不付款的话，我们将会把你移进天星酒店的黑名单。到时候我们天星酒店所有的拍卖活动，您都不能参与。活动您都不能参与。问我们进去干啥？主持人，这混蛋付还不起，就来滚蛋！就是，这不浪费我们时间吗？谁说我付钱？那就来吧。那么拍卖继续，第二件藏品起拍价两百万，一千万。我说两千万。一千五百万。丁先生现在加到了两千五百万，还有人要继续加价吗？看来这个小子是准备给我硬刚到底了。来人，上天灯！这天灯是什么东西啊？天灯你都不知道啊？点天灯就代表不管加多少都一直加，这样就不用喊价了。王先生，本场拍卖的起拍价是两百万，您每点一次天灯代表加价两百。老子知道怎么买，赶快开始吧！现在有两千五百万，继续开始进。南城两个穷小子，看看他，给我也上天刀
。现在已经有两位老板都上了天德玉，张先生，请问您要上天德玉？我，我我不想让给他们。我们张丽不是也来判钥匙的？为何这两次盲盒他都不参与？难道他知道每个盒子里面是什么？军派继续。哎，林导，怎么看到我脸蛋啊？不好意思，王先生，您现在进口的价格已经超出了您在我们酒店预期。哎呦，拿这点钱就来竞拍，丢不丢人呢、啊、你？你就是钱吗？我现在就传。不好意思，王先生，按照规定，本人竞拍您不能再参与。妈的，岂有此理！有钱都不让老子拍，我不好意思，别耽误时间，没小子给我等着，看我下个怎么收拾你。恭喜丁先生以四千六百万的价格拿下我们第二个房子，现在还剩最后一个房子，拿下我们第二个房子，现在还剩最后一个房子。丁先生给我的卡里一共就一个亿，我只拍了两个盒子就已经花了八千了。我觉得这张脸还没有出手，是最后一个盒子，还是能逃？我们尽快继续。等等，我要求暂停十分钟。就。啊，好吧，那我们就中场休息十分钟。喂，乔医生，帮我把医保电话收起来。明白了。虽然不知道钥匙在那个箱子里，但为了稳妥起见，一个都不能错过。喂，医馆我已经帮你抵押出去了，你这么急，想必是遇到了积蓄钱的事情吧？我这还有些积蓄，也全部转给你了。这，林院长，时间到了。好的，乔医生，多谢你了。你放心，这钱我一定会还给你的